সুপ্রিয় ছাত্ররা আমার প্রীতিও শুভেচ্ছা নাও আশা করি তোমরা যে যেখানে আছো সুস্থ আছো ভালো আছো এবং নিরাপদে বাসা অবস্থান করছো আজকে আমি তোমাদের সাথে অন্য বিষয়ে কথা আর বাড়াবো না আমি সরাসরি আজকে আমরা একাডেমিক পড়াশোনায় চলে যাচ্ছি আজকে আমি তোমাদের পড়াবো সামাজিক ইতিহাস এটা কোর্স কোড হচ্ছে একশো দুই আর অধ্যায় হচ্ছে নবম অধ্যায় স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় তোমরা জানো আমি ফারহানা আফরোজা সহকারী অধ্যাপক সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা কলেজ ঢাকা আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই আমরা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের যে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়সমূহ সেগুলো আমরা পড়ছিলাম বানর ভাষা আন্দোলন আন্দোলন নিয়ে আমরা প্রথম ক্লাসটা করেছি দ্বিতীয় ক্লাসটা করেছি ছয় দফা আন্দোলন নিয়ে আজকে আমাদের তৃতীয় ক্লাস তাই না এবং উনসত্তর গণ অভ্যুত্থান সত্তর নির্বাচন সাত মার্চের ভাষণ এটাই আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় তো পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ তোমরা উনসত্তর গণ অভ্যুত্থান এবং সত্তর নির্বাচন আমাদের এখন আলোচ্য বিষয় এবং এই ছবিটা হচ্ছে উনসত্তর গণ অভ্যুত্থানের একটা বিখ্যাত ছবি এই ছবিটা অনেক কিছু প্রমাণ করে আসলে এই ছবিটা আমরা দেখতে পাই যে এখানে সর্বস্তরের জনগণ সকল বয়সের মানুষ এক আন্দোলনে লিপ্ত এবং বিক্ষোভে ফেটে পড়া এক দৃশ্য এবং এখানকে এখানে যারা এই আন্দোলনে আছেন এই মিছিল সংগ্রামে তাদের সুনির্দিষ্ট কিছু দাবি আছে এবং কার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সেটাই হচ্ছে এবং কিসের দাবিতে সেই আন্দোলন আমরা সেটাই হচ্ছে আজকে আমরা আলোচনা করব আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা এবং উনিশশো উনসত্তর গণ অভ্যুত্থান তোমরা গত ক্লাসে জেনেছ যে ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে সারা দেশে কিন্তু একটা তীব্র গণ আন্দোলন অলরেডি শুরু হয়ে গেছে ছয় দফা দাবির মূল কথাই ছিল কি ওই যে দেখতে পাচ্ছ একটা ব্যানার ফেস টু তোমরা সেখানে দেখা দেয়া আছে যে ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে তাই না তার মানে ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের যে দাবি এই দাবিতে সারা দেশে অলরেডি একটা ব্যাপক ভাবে মানুষের আন্দোলন কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছে একের পর এক মামলা এবং গ্রেপ্তারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হয়রানি চলতে থাকে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে আর এদিকে পাকিস্তান সরকার উনিশশো সালের আঠারোই জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানকে ঢাকা কুর্মিটুলা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে নিয়ে যায় এরপর তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দেয়া হয় যা আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবে অধিক পরিচিতি পায় তোমরা দেখো যে এটা আসলে এক ধরনের ওই যে স্বায়ত্তশাসন ভিত্তিক আমরা যে দাবি আমাদের ছিল হ্যাঁ স্বায়ত্তশাসনের দাবি সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু আসলে এক ধরনের হয়রানি আমাদের করছিল ওকে পাকিস্তান সরকার তাই না বঙ্গ এই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর এবং তারই প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আটক করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দেওয়া হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার সঙ্গে আরও চৌত্রিশ জন সামরিক ও অসামরিক অফিসার ও ব্যক্তিদের আসামি করা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা অর্থাৎ রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান মামলার মূল অভিযোগ ছিল যে আসামিরা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র লিপ্ত বুঝতে পেরেছ মামলাটা ছিল হলো রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য আর মূল অভিযোগ কি ছিল আসামিরা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র লিপ্ত এ কারণে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দেয়া হয় এই মামলা দেওয়ার ফলে ছাত্ররা ছয় দফা সহ এগারো দফা দাবি উত্থাপন করে বাংলায় স্বাধিকার আন্দোলনকে আরও বেগবান করে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জেলা মহকুমায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই কোর্ট বসিয়ে মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করা শুরু হয় 
অপরদিকে জেল জুলুম গুলি ছাত্র হত্যা শিক্ষক হত্যা সহ নানা নিপীড়ন ও দমন চালাতে থাকে আইফ সরকার পাকিস্তানি সরকারের পুলিশি নির্যাতন নিপীড়ন ও দমনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে তারা রাস্তায় নেমে আসে সরকার পন্থীর সংবাদপত্র থেকে শুরু করে থানা ব্যাংক সরকারের প্রশাসনিক দপ্তর পর্যন্ত হামলা চালাতে শুরু করে সমগ্র বাংলাদেশ তখন অগ্নিগর্ভে পরিণত হয় আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করো জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো শেখ মুজিবের মুক্তি চাই এ ধরনের স্লোগানে স্লোগানে সারা বাংলাদেশের যে সাধারণ জনগণ সবার মুখে মুখে স্লোগান ছিল গুলো আমরা ছিল জানতে পারি এবং এই স্লোগানগুলো দেখো স্কুলের ছাত্ররা কিন্তু রাস্তায় নেমে আসে স্লোগানগুলো মুখে নিয়ে এরই এক পর্যায়ে উনিশশো উনসত্তর সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারি এই মামলার অন্যতম আসামি সার্জন জহুরুল হককে বন্দিখানায় হত্যা করা হয় মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে তাদের আশঙ্কা হয় যেহেতু সার্জন জহুরুল হককে জেলে বা বন্দিখানায় হত্যা করা হয়েছে সেই রকম সেই দৃশ মানে বিষয়টা অনুসরণ করে যদি আবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও হত্যা করা হয় এ ধরনের একটা ভীতি বা একটা আশঙ্কা মানুষ করে ফেলে যার ফলে সাধারণ মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে যে যে কোনো মূল্যেই বঙ্গবন্ধুকে জেলের তালা ভেঙে হোক আর যেভাবে হোক বঙ্গবন্ধুকে বের করে নিয়ে আসতে হবে সাধারণ মানুষ ক্যান্টনমেন্টে আক্রমণ করতে অগ্রসর হয় জনতার মামলার বিচারক জনতা মামলার বিচারক প্রধান বিচারপতির বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় সেই বিচারপতি পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে যান তোমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ ছবিটি হচ্ছে তেইশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তরের উনসত্তর সালের একটা ছবি এদিনে বাংলাদেশের জনগণ শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দিয়েছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের একজন বিখ্যাত নেতা আছেন মাইক্রোফোন হাতে জনাব তোফায়েল আহমেদ ওনার নেতৃত্বে ছাত্র জনতা ছাত্ররা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতাকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেন সেদিন পরবর্তী স্লাইডে আমরা চলে যাই এই যে প্রচন্ড গণ আন্দোলনের মুখে একুশে ফেব্রুয়ারি আইব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয় এবং বাইশে ফেব্রুয়ারি দুপুরে একটা সামরিক জীপে করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ধানমন্ডির বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয় অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এবং অন্যান্য বন্ধুদের মুক্তি দেয় এবং এই উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে দেখো অনেকেই শহীদ হয়েছেন তার মধ্যে তোমরা ডান দিকে দেখতে পাচ্ছ আমরা দুজন শহীদের ছবি দিয়েছি একজন হচ্ছে মতিউর রহমান উনি নবকুমার ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউটের ছাত্র ছিল দশম শ্রেণীর ছাত্র আর তার পুরো নাম হচ্ছে মতিউর রহমান মল্লিক আর আরেকজন হচ্ছে আমারুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আমরা যাকে শহীদ আসাদ বলে চিনি তোমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরের সাথে আবার এই উনসত্তর গণ অভ্যুত্থানের মতিউরকে দেখে আবার মানে মিলিয়ে ফেলো না এই মতিউর হচ্ছে স্কুল ছাত্র ঠিক আছে এবং উনি উনসত্তর গণ অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার জন্য যে আন্দোলন ছিল এবং বাংলাদেশের স্বাধিকারের জন্য যে আন্দোলন ছিল সেই আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছিলেন গণ আন্দোলনে আইফ সরকারের পতন ঘটে ক্ষমতা দখল করে সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খান ছয় দফা ভিত্তিতে উনিশশো সালের সাতই ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আমরা যে সত্তরের নির্বাচনের কথা বলেছিলাম সেই নির্বাচনে কি হয়েছে দেখো সমস্ত পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আর উনিশশো সত্তর সালে পাঁচই ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা দেন পূর্ব পাকিস্তানের নাম হবে বাংলাদেশ দেখো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান এমন একজন নেতা যিনি এই বাংলাদেশের সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে প্রতিটি পর্যায়ে একেবারে সম্মুখে হ্যাঁ অবস্থান করে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন এবং এমন কি এই বাংলাদেশের স্বপ্নও তিনি দেখেছেন স্বাধিকারের স্বপ্ন স্বাধীনতার স্বপ্ন সবই তিনি দেখেছেন এবং বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছে তার নেতৃত্বে এবং এই বাংলাদেশকে তিনি গড়ে দিয়েছেন এবং তার নামও তিনি দিয়ে গেছেন বাংলা আজকে যে দেশ যাকে আমরা বাংলাদেশ বলে জানি যে দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা গর্ববোধ করি সেই দেশের নাম কিন্তু সেই দেশের যিনি নির্মাতা 
তিনি কিন্তু দেশের নামটা দিয়েছেন বাংলাদেশ সেটা কত তারিখে পাঁচই ডিসেম্বর এটা তোমাদের সাধারণ জ্ঞানের জন্য এটা মনে রাখা জরুরি কিন্তু দেখো বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় পাকিস্তানি সামরিক জানতা তারপরই আসে সেই ঐতিহাসিক সাত মার্চ আমরা চলে যাই ঐতিহাসিক সাত মার্চে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালে সাত মার্চ ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম নিচে আমি ভাষণটির একটা লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি আমি লিঙ্কটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো এই যে আমি তো ভাষণটি ধরো পুরোটা এখানে হয়তো সময়ের অভাবে আলোচনা করতে পারবো না বা পারছি না সেই জন্য আমি মনে করি তোমরা এই ইউটিউব লিঙ্কে ঢুকে ভাষণটি পুরোটা দেখে নিবে এই ভাষণটি আমি জানি তোমরা অলরেডি দেখে ফেলেছো এবং আমি চাই তোমরা আবার দেখবে কারণ সেদিন সেদিনের ঢাকা বিশেষ করে সেই ভাষণের যে ওই ওই মঞ্চকে ঘিরে রেসকোর্স ময়দানের যে পরিস্থিতি ছিল সেটাও তোমরা দেখে নিলে আর ভাষণের প্রতিটি বাক্য জাতির পিতার সেই বজ্রকণ্ঠ সবই তোমরা এ ভাষণটা থেকে দেখতে পাবে আমরা এই ভাষণটি সম্পর্কে একটু তোমাদেরকে একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই ভাষণটি সম্পর্কে আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করি এরকম যে সাত মার্চ দুপুর থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষ বলা হয়ে থাকে যে পুরো ঢাকা শহর বুঝি রেসকোর্সের ময়দানের দিকে এগোচ্ছে এরকম একটা অবস্থা দুপুর তিনটার মধ্যে অলরেডি লোকে লোকারণ্য জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান এসে মঞ্চে উঠলেন সারা রেসকোর্স কাঁপিয়ে ঝড়ো হাওয়ার মতো সেই শব্দটি বয়ে যাচ্ছে জয় বাংলা সেদিন লাল সূর্যের মধ্যে বাংলাদেশের যে মানচিত্র সম্বলিত গাঢ় সবুজ রঙের পতাকা হাতে হাতে উঠছে মানে হাজার হাজার মানুষের হাতে হাতে সে পতাকা উঠছে বড় পতাকাটি উঠছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেখানে ভাষণ দিচ্ছেন ঠিক তার উপরে এ সবাই অসংখ্য নারী এসেছেন বাসের লাঠি নিয়ে বহু লোক এসেছেন তীর ধনুক নিয়ে যেন যুদ্ধ আসন্ন মানুষ কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে এই দৃষ্টান্ত থেকে আসলে বোঝা যাবে আমি একটা বইয়ে পড়েছি এরকম যে সে সময় সে সময় প্ল্যান্ট প্রোটেকশনের একটি বিমান জনসভার বেশ উপরে দিয়ে উড়ে যায় লোক ওটাতেই শত্রু সৈন্য আছে ভেবে কেউ কেউ সেদিকে লাঠি ছুঁড়ে মারে আবার কারো কারো অনুমান হতে থাকে ওখানে বুঝি টিক্কা খান আছেন ইত্যাদি তো যাই হোক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মঞ্চে ওঠেন সাদা পাজামা পাঞ্জাবি আর কালো মুজিব কোর্ট তার পরনে ছিল সভায় কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছিল না কালো ভারী ফ্রেমের চশমাটি তিনি খুলে রাখলেন তার সামনে যে ঢালু টেবিলটা সেখানে তোমরা দেখো যে ওই চশমাটা অলরেডি সেই টেবিলটার উপরে আছে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ভাইয়ের আমার আজ দুঃখ ভারা ক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আপনারা সবই জানেন সবই বোঝেন এভাবেই শুরু হলো ভাষণটি এই ভাষণের যে প্রতিটি উক্তি আমি মনে করি যে এই প্রতিটি উক্তি আসলে উদ্ধৃতিযোগ্য কিন্তু মূল বক্তব্যটি ছিল এরকম আর তোমরা গুলি করার চেষ্টা করো না সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবা না আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায় রাখতে পারবা না এবং সব শেষে বললেন যা শোনার জন্য উন্মুখ ছিল তখন সারা বাংলাদেশ সেই মাহেন্দ্র খন সেই ঐতিহাসিক বক্তব্য এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম কঠিন সংকটে এত ভারসাম্যপূর্ণ অথচ এত আবেগময় বক্তৃতা মানে সংখ্যা সারা পৃথিবীতেই কিন্তু বিরল কিভাবে তিনি তা পেরেছিলেন আজ ভাবলে মানে সত্যি অবাক লাগে এবং অনেকেই আসলে মানে যতবার ভাবি ততবারই বিস্মিত হওয়া ছাড়া আসলে উপায় থাকে না তো এই হচ্ছে সেদিনকার যে ভাষণের যে দৃশ্যপট আমি তোমাদের কাছে একটু শেয়ার করলাম আমরা এখন দেখি যে উক্ত ভাষণ বিশ্লেষণ করলে আমরা বঙ্গবন্ধুর দুটো উদ্দেশ্য আমরা লক্ষ্য করি এক হচ্ছে এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এই ঘোষণার মাধ্যমে তিনি পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার কি স্বাধীনতার ঘোষণাই দেন তাই না 
আর দ্বিতীয়ত দ্বিতীয়ত হচ্ছে তিনি তার এই ঘোষণার মাধ্যমে ইয়াহিয়া কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবার প্রশ্নে চারটি শর্ত আরোপ করেন শর্তগুলো কি দেখো এক হচ্ছে অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে দুই হচ্ছে অবিলম্বে সব সৈন্য বাহিনীকে বেড়াকে ফিরিয়ে নিতে হবে তিন হচ্ছে প্রাণহানি সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে চার হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে তিনি এই দাবিগুলো উত্থাপন করে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রাখেন এখানে উল্লেখ্য যে এই শর্তগুলো মানলে আওয়ামী লীগ পঁচিশ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবে এমন কোনো নিশ্চয়তা কিন্তু জাতির পিতা তার ভাষণে সেদিন দেননি বরং তিনি বলেছেন যে এই শর্তগুলো গ্রহণ করা হলে তখন বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না সাত মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু আন্দোলন চলতেই থাকবে বলে ঘোষণা দেন তিনি ঘোষণা করেন যে আজ থেকে এই বাংলাদেশের কোর্ট কাচারি আদালত ফৌজদারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে অর্থাৎ দেখো এই ভাষণের মধ্য দিয়েই অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে ফেলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর এই ভাষণের মধ্য দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার একটা পরোক্ষ ঘোষণা অলরেডি হয়ে গেছে তাই না এবং সেখানে কিন্তু আমরা শর্ত সাপেক্ষে সেই ঘোষণাটা দিয়েছি সেটা এরকম যে আর যদি একটি গুলি চলে তাই না মানে আমরা আগে থেকে কিছু করব না কিন্তু যদি আর একটি গুলি চলে তাহলে কিন্তু আমরা এবার যে সংগ্রামটা করব সেটা হবে আমাদের মুক্তির এবং আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম অতএব মানে এই যে অসহযোগ আন্দোলন এবং এই যে স্বাধীনতার ঘোষণার যে মানে পরোক্ষভাবে দিয়ে দেয়া এর মধ্য দিয়েই কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধু যে ডাক দিয়েছেন বাংলাদেশের মানুষ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন অসহযোগ আন্দোলন থেকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জন করে আমাদের বাঙালি জাতি পঁচিশ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক জান্তা গণহত্যা শুরু করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান উনিশশো একাত্তর সালে ছাব্বিশ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন নয় মাসের যুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে তো আজকে এ পর্যন্তই আজকে আমরা যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটি প্রস্তুত করেছি তার তথ্যসূত্রগুলো তোমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করছি প্রেজেন্টেশনটিতে উপস্থাপিত তথ্যগুলো আমি নিয়েছি আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গত সাত জুন দুই হাজার বিশ ছয় দফা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখা থেকে যে লেখাটির শিরোনাম ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা এবং আমি আরও যেই দুটো গ্রন্থ ব্যবহার করেছি স্লাইডগুলো প্রস্তুতে সেটা হচ্ছে যে ডক্টর মুন্তাসির মামুন স্যারের একটা বই হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস আর একটা হচ্ছে সেই সব দিন তো আমি মনে করছি এই বইগুলোতে তোমরা যদি এই স্লাইডে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে সেগুলো যদি আর একটু বিস্তারিত জানতে চাও তাহলে আমার যে তথ্যসূত্র এখান থেকে তোমরা একটু একটু দেখে নিতে পারো আমি মনে করছি যে সেটা তোমাদের জন্য আরও ভালো হয় আর তাছাড়া যদি পুরো লেকচারটি শোনার পরে তোমাদের কোনো কিছু জানা বা বোঝার প্রয়োজন হয় বা কোনো কিছু বুঝতে পারো নি এরকম কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই প্রশ্ন করবে এবং আমি তার উত্তর দিব। আর আমার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলে রাখছি সেটা হচ্ছে যে আজকে ধরো আমি ইউটিউবে যখনই লেকচারটা তোমরা তোমাদের চোখে দৃষ্টিগোচর হবে আমি মনে করি তখনই তোমরা পুরো লেকচারটা দেখে সেটা আত্মস্থ করে রাখবে নোট করে রাখবে কারণ পরের পরবর্তী সময় সময় করে দেখব এরকম একটা মনোবৃত্তি থেকে সেটা ফেলে রেখো না এবং সেটাই তোমাদের জন্য আমার আজকের অনুরোধ রইল তো আর যাই হোক তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো যে যেখানে আছো নিরাপদে থাকো স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজের এবং নিজের পরিবারের এবং দেশের মঙ্গলের জন্য তোমরা সবাই বাসায় থাকো তোমাদের জন্য আমার এই অনুরোধ এবং রেখে আমি আজকের আমার বক্তব্য এবং আমার ক্লাসটা শেষ করছি তোমাদের সবাইকে অন্তর অন্তর অন্তস্থল থেকে আমার ধন্যবাদ এবং ভালোবাসা রইল তো ধন্যবাদ সবাইকে